സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുന്ന നാല് വാതിലുകളുണ്ട് ഒന്ന് പിശാജ് ഒരു വീട്ടിൽ കയറുന്ന നാല് വാതിലുണ്ട് പിശാജ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നാല് വാതിലുണ്ട് ഒന്ന് അനുദവിക്കാത്ത പാപം രണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് മൂന്ന് തെറ്റായ ബോധ്യം നാല് ക്ഷമിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഈ നാല് വഴിയിലൂടെയാണ് സാത്താൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ഈ നാല് വഴിയേ ഉള്ളൂ പിശാജ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നാല് വഴികൾ ഒന്ന് അനുദപിക്കാത്ത പാപം രണ്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് മൂന്ന് ക്ഷമിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നാല് തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ ഈ നാല് വഴിക്കാണ് സാത്താൻ കയറുന്നത് ഒന്ന് അനുദപിക്കാത്ത പാപം എന്താണ് അനുദപിക്കാത്ത പാപം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശവമുള്ളടുത്ത് ബാക്കി പറ യു അറിയാലോ ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും പറ അർത്ഥം പറ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ഡാനിയലച്ച മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു വാർത്ത പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഡാനിയലച്ച മരിച്ചു ഡാനിയലച്ച മരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആറടി നീളമുണ്ട് ആറടി പക്കമുള്ള ഡാനിയലച്ചനെ നല്ല ഇത് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് കിടത്തിയേക്കാണ് കേക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റിനും മരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരും ഇല്ലാതായിരുന്നു അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടക്കാൻ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു അപ്പൊ ഡാനിയലച്ച ഡാനിയലച്ച എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ശവമേ ശവമേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശവം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ചു കിടന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛനെ എപ്പോ എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശവം എപ്പോ എടുക്കും ശവം രാത്രി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറി ശവം അപ്പൊ ശവം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ശവം ശവം കിടക്കുമ്പോ ആരും ഇല്ല അടക്കാൻ ഒരു ദിവസമായി രണ്ടു ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി നാലു ദിവസമായി അഞ്ചു ദിവസമായി ദാണിലച്ചനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഴു വരാതിരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല പുഴു വരിക്കാൻ തുടങ്ങി നാറാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആരും ക്ഷണക്കത്തടിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതാ പറന്നു വരും അവരുടെ പേരാണ് കഴുകന്മാ യേശുവിലേക്ക് വരാതെ കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാതെ കർത്താവിലേക്ക് അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരാതെ ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപം കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിളിച്ചു വരുത്താതെ കഴുകന്മാർ സാത്താൻ വന്ന് വന്ന് ചേക്കേറും കഴുകൻ വന്ന് ആ ജീവിതത്തെ കുത്തിയിടും ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് അതായത് മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദ്യപാനത്തിന്റെ പാപം ആ പാപം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചീഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ പിശാജ് വരും എന്നെ ഒരു അമ്മ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറയല്ല ഹലോ എന്ന് വെക്കുന്നില്ല പകരം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നോട് പറ ഹലോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പറ എന്നോട് പറ ഞാൻ ചോദിച്ച ആരാ ഇത് അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് പറ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഇത് ആരാണ് ഞാൻ ഡാനിയലച്ചനാണ് എന്നെയാണോ വിളിച്ചത് അച്ഛനെ അച്ഛാ വിളിച്ചത് അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിച്ച എന്താ കാര്യം മകൻ ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് മുഖമെല്ലാം കൂടിപ്പോയി ഒരു തരത്തില് ചികിത്സ നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട് എന്നിട്ടും മദ്യപാനം മാറാതെ മൂക്കറ്റം മദ്യവെച്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് പ്രായം എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂക്കറ്റം മദ്യവെച്ച് ഇപ്പത്തെ ആ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കുക അമ്മ പറയാണ് പറ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ചു പേര് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വാടക വീടാണ് സ്വന്തം വീടല്ല വാടക വീട് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നില അവിടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മുറി അതാണ് ഇവരുടെ വീട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് കസേരയിൽ ഒരുത്തൻ കൂനിക്കൂടി വളഞ്ഞൊരു വള്ളി പോലെ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലും തോലുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തത് ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരാൺകുട്ടി ആ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പേടിച്ച് അരണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് വിഷാദിച്ച് തകർന്ന് ഒരു നാല് വയസ്സുകാരൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്റെ കഥയും തകർന്നു ആ അമ്മ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് അച്ചാ മദ്യം വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഭാര്യ നോർത്തിന്റെ കാര്യം അവള് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ഈ കൊച്ചു തന്നെ ഉള്ളു ഇപ്പം അത് പേടിച്ച് 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 ആ മൂലയ്ക്ക
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ കസേര ഇരിക്കാണ് ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു കരയുമ്പോ എന്റെ ചങ്കനകത്തൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്ത എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ക്രിമിനലിനെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ പട്ടണത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കക്കുന്ന മോഷ്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രിമിനലിനെയാണ് അപ്പ ഞാൻ ഈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മദ്യപാനം എന്ന പിശാജ് ഈ ഈ പാപം ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കഴുകൻ വന്നു കയറും ഈ കൊച്ചിനെ അത് കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ എന്റെ കുടുംബനാഥ നിന്റെ മക്കള് പിഴച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്റെ മദ്യപാനം ഉണ്ടെന്ന് ഈ രാത്രി നീ അറിയണം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി ഇവര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിൽ കുടുംബനാഥ നിന്റെ മദ്യപാനം ഉണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം നിന്റെ മക്കള് വഴിപഴച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതിന്റെ പിന്നിൽ അവരേറ്റുവാങ്ങിയ അപകർഷതാബോധത്തിന്റെ കണ്ണുനീരും തിക്താനുഭവങ്ങളും തീരാത്ത നോവു കൊണ്ടും നീ രാത്രി കുടുംബനാഥ മദ്യപാനി നീ അറിയണം നിന്റെ ഭാര്യ പാപം ചെയ്ത് പിഴച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്റെ മദ്യപാനം ഉണ്ടെന്ന് കുടുംബനാഥ നീ അറിയണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും അതുകൊണ്ട് നാളെ കുംഭസാരത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം പാപം തിരുത്തണം പാപം തിരുത്തണം എനിക്ക് ചെറിയ മക്കളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാര് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് പൊർണോഗ്രഫി അശ്ലീല സിനിമ ആണും പെണ്ണും ഇന്ന് അടിമയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ സ്വകാര്യത അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൈക്കിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് ആണും അടിമയാണ് പെണ്ണും അടിമയാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നാലും അഞ്ച് ആറും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുംഭസാര കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരോട് ചോദിക്കുക അവര് പറയും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് അശ്ലീലം അശ്ലീല സിനിമ ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കാണാൻ ഇന്ന് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ സ്പീഡിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അശ്ലീല സിനിമ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആർക്കും ഏത് വെച്ച് ഏത് സ്വകാര്യതയിലും ഏത് ഉള്ളിവിടത്തിലും നിന്നത് കാണാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ രാത്രി പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് മന്ദിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാച്ചിങ് പൊർണോഗ്രഫി എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും കിട്ടും പൊർണോഗ്രഫി കാണുന്നതിന്റെ അപകടം തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ മരവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ തടസ്സം ഒരിടത്തും ഒരു ഉയർച്ച കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും തടസ്സം എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും പുരോഗതിയില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരി നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരീരത്തെ മാന്യതയിലും വിശുദ്ധിയിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യതയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഒന്ന് തെസനോനിക്കർ നാലിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യതയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ശ്രദ്ധിച്ച് യേശ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കെട്ടോണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കെട്ടോണം യേശ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും സത്യം സംസാരിക്കുകയും മർദ്ദനം വഴിയുള്ള നേട്ടം വെറുക്കുകയും കൈക്കൂലി വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കൈ കുടയുകയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ പറ്റി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ചെവി പൊത്തുകയും കേൾക്കുക തിന്മ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നവൻ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കും ചലഞ്ച് സെഞ്ചൂട് മലങ്കര കത്തോലിക്ക പള്ളി വേറ്റിനാട് ചലഞ്ച് എന്റെ അഡ്രസ് ചലഞ്ച് പൊർണോഗ്രഫി കാണുന്നത് കർത്താവെ ഇന്ന് മുതൽ നിർത്തുന്നു അശ്ലീല സിനിമ കാണുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ നിർത്തുന്നു നാളെ മുതൽ നിന്റെ തലവര മാറിത്തുടങ്ങും ഇവിടെ മക്കളെ തിന്മ കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നവൻ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കും എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ
അങ്ങനെയുള്ളവന് ശരീരം മലിനമാകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവന് ചുറ്റും ശിലാ ദുർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം പ്രതിരോധം തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇതിലെ പോകുന്നവനൊന്നും അവൻ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അടിക്കാൻ പറ്റില്ല വഴിയെ പോകുന്നവനൊന്ന് കയറി തൊടാൻ പറ്റില്ല ശിലാ ദുർഗങ്ങളാൽ ദൈവം പ്രതിരോധം തീർക്കും അവന്റെ ആഹാരം മുടങ്ങില്ല ഓ അവന്റെ ആഹാരം മുടങ്ങില്ല അവന് ദാഹജലം കിട്ടും തീർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ നിന്റെ വഴി മുടങ്ങില്ലടാ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ നിന്റെ വഴി മുടങ്ങില്ല മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നെല്ലാം വായിച്ചു കളയണം സീക്രട്ട് ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ട് സെക്യുവർ ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ രാത്രി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്നിട്ട് പറയണം പൊർണോഗ്രഫിയോട് വിട കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി വില കൊടുത്ത് വില കൊടുത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്കറിയാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം ശരിക്കും പോരാടണം യുദ്ധം ചെയ്യണം അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അതിൽ വിജയിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ കർത്താവ് പറയാ ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വരും അങ്ങനെ ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് കഴുകന്മാർ വരും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു മകള് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അഡ്രസ് തരുവോ ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഈ അഡ്രസ് എഴുതി കൊടുത്തു അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയാനാച്ച എഴുതാൻ എഴുതി അയച്ചോളാം അഡ്രസ് തരാൻ പറഞ്ഞു പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മകളാണ് ഞാനിത് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞ് അവളുടെ കാതിൽ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇതെല്ലായിടത്തും പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അവൾ അയച്ചു അവള് ഒരു കത്ത് എഴുതി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കത്ത് വന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നറിയാമോ അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛാ ഞാനിപ്പോൾ ജഡിക പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ ജഡിക പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് എനിക്ക് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നെ സഹായിക്കണം അതൊന്നാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ ഫിലിമിന്റെ അടിമയാണ് ജഡിക പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് അതിന്റെ അവസാനം അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു എൻ ബി ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പറയണം എന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്നിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു സൂചന പോലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ എല്ലായിടത്തും പറയണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടത് എന്റെ അപ്പന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടത് എന്റെ അപ്പന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ അശ്ലീലം കണ്ടപ്പോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് കഴുകം വരും അത് നീ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേലും വരും കുടുംബനാഥ ഈ മേഖലയിൽ നിന്റെ ജീവിതം ചീഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളിലേക്ക് അത് വരും അത് വരും വന്നേ പറ്റൂ അത് കാരണം ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇവിടെ മക്കളെ ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്നറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും കല്യാണ പ്രായം വരെ തോന്നിയ പാടെല്ലാം ജീവിച്ചിട്ട് എല്ലാ തോന്നിയാസത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് തെറ്റും ആർക്കും ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഒളിവും മറവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും സ്കൈപ്പിലൂടെയും വീഡിയോ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും അല്ലാതെയും എല്ലാ എല്ലാ തോന്നിയാസവും കാണിച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പോയി ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ട് കല്യാണത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് നിന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മക്കൾ വിശുദ്ധരായ മക്കളുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം വാശി പിടിക്കരുത് അത്രേ എനിക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് വരെ സകലമാന തോന്നിയാസങ്ങളും കാണിച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് പോയി ഒരു മുഴുവൻ കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയി കല്യാണത്തിന് നിന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധരായ മക്കളുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം വാശി പിടിക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളു കാരണം
നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാലുയാ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഒരു പോസ്റ്റർ പോലും കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചോദിക്കുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് മക്കളെ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനെന്നറിയാമോ വിശുദ്ധരാവാൻ ഈ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിലേ പഠിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ ഒന്നും ആരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഒത്തിരി വൈകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ഭാരമുണ്ട് ചങ്കനകത്ത് കുഞ്ഞിലേ പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്ന എങ്ങനാണ് വിശുദ്ധി ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനാണ് പാവം ചെയ്യാതിരിക്കുക എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപരിക്കേണ്ടത് അത് കൊച്ചിലേ പഠിപ്പിക്കണം ഒത്തിരി പ്രായമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഭാരമുണ്ട് ചങ്കനകത്ത് നല്ല ഭാരമുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അറിഞ്ഞപ്പോ ഒത്തിരി താമസിച്ചു പോയി ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയും അനുദവിക്കാത്ത പാപം ഞാൻ ഈ എല്ലാം പാവം എടുത്ത് പത്ത് കൽപ്പന എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാനൊന്നും പോണില്ല എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ വാട്സപ്പിലൂടെ നിനക്ക് അരുതാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് അവസാനിപ്പിക്കണം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഫോൺ വിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് അവസാനിപ്പിക്കണം കഴുകൻ ഇതാ നിന്റെ വീടിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരികയാണ് കഴുകൻ നാളെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ കിടന്ന് വിലപിച്ചിട്ടും വിറച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കഴുകൻ ഇതാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരും ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാത്താന്റെ ഒന്നാമത്തെ താവളം അനുദവിക്കാത്ത പാപം ഇതെങ്ങനെയാണ് സാത്താന്റെ താവളമാകുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം യൂതായുടെ ലേഖനം ഒമ്പതാം വാക്യം യൂതായുടെ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുംഭസാരിച്ച് തിരുത്താത്ത ഒരു പാപം കിടന്നാൽ ഒരു പാപം നമ്മൾ കുംഭസാരിക്കാതെ അതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടോണ്ട് നടന്നാൽ സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് താവളമാകുന്നത് യൂതായുടെ ലേഖനം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മറിക്കാതെ വെളിപാടിന്റെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപ് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അതിന് അധ്യായങ്ങളില്ല വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതാം വാക്യം പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു നിന്നാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ആവർത്തിക്കണം പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഉറക്കെ പറയണം പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചു പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചു ഇത്ര മതി നല്ലപോലെ കേൾക്കണം പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചു എന്നാ കാര്യം മോശയെ പോലെ ഇത്രയും വിശുദ്ധനായ ആരാ ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ജത്രോ പുരോഹിതന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവന്റെ പ്രസാദം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവന്റെ പ്രസാദം മോശയെ തേടിയെത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ ചൂളക്കനികളിൽ കിടന്ന് പീഡ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മഹാജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടത്താൻ ഈ നേതാവിനെ ദൈവം അയച്ചു ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല കരഞ്ഞു പോകും ശ്രദ്ധിച്ച ബൈബിള് വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയ സങ്കടങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ കരഞ്ഞു പോകും ഓരോ തവണയും ദൈവം മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ജനം മോശയ്ക്ക് മഹറൂനുമെതിരെ ഓരോ തവണയും തിരിഞ്ഞു പറവോയുടെ സൈന്യം പിന്നിൽ അലറിയാർക്കുന്ന ചങ്കടൽ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതും വഴിയുമില്ലാതെ പകച്ചു നിന്നൊരു മഹാജനത മോശയ്ക്ക് മഹറൂനുമെതിരെ പിറവെറുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വടി
ജനം അക്കരെത്തി അക്കരെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്നോളം ലോക ജനതക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു മഹാത്ഭുതം ഒരു മഹാസാഗരത്തെ രണ്ടായി വകഞ്ഞു മാറ്റി അതിന് നടുവിലൂടെ ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് ഉണ്ടാക്കി ആ മധ്യപാതയിലൂടെ ഒരു ജനതയെ അക്കരയ്ക്ക് എത്തിച്ച മഹാത്ഭുതം ചെയ്യും ദൈവം ചെയ്തിട്ട് അക്കരെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ജനം മോശയ്ക്ക് അഗ്രവനെതിരെ പെറുവർക്കാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ സഹിച്ച സഹനത്തിന് കൈ കണക്ക് ഒടുവിൽ മാറായിലെ കയ്പ് ജലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തടിക്കഷ്ണം എടുത്ത് ആ കയ്പ് ജലത്തിലിടാൻ ദൈവം പറയുമ്പോ അത് മധുരിക്കുന്നു വെള്ളം കിട്ടുന്നു വെള്ളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ജനം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആകാശത്ത് നിന്ന് മന്ന പഴി പിന്നെ ജനം കിടന്ന് പിറുവിറുക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി ചെയ്യുന്നിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി ഈ മന്ന എന്തൊരു വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനം പിറുവിറുക്കുന്ന സമയത്ത് കാടപ്പക്ഷികൾ വരും പിന്നീട് കാതേശ്മരി ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജനത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജനം ഈ മനുഷ്യർ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെതിരെ ജനം തിരിഞ്ഞതിന് കൈ കണക്കുക അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്നിട്ട് ഈ ജനത്തെ ഞാനാണോ ഗർഭം ധരിച്ചത് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ എന്തിനു ഞാൻ ഈ ഭാരം വഹിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ച് കരയുന്നൊരു മോശയുണ്ട് മെറിയാം അഹ്റോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയും സഹിച്ചൊരു പാവം മനുഷ്യൻ കാനാനിലെത്താതെ മരണമടഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാജ് തർക്കിച്ചെന്ന് എന്റെ മക്കളെ ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്നെ നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ മോശയുടെ ശരീരം ഇത് നെബോ മല നെബോ മലയിലാണ് മോശം മോശം മരിക്കുന്നത് ഇത് നെബോ മലയാണ് ഈ പ്രസംഗ പീഠം നെബോ മലയാണ് എന്നെ നോക്കുക ഇത് നെബോ മലയാണ് ഈ നെബോ മലയുടെ മുകളിൽ മോശയുടെ ശരീരം കിടക്കുന്നു മോശം മരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മോശയുടെ ശരീരം നിശ്ചേതനമായ ചലനമറ്റ മോശയുടെ ശരീരം നെബോ മലയുടെ നെറുകെ കിടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മീഖായയിൽ പറന്നു വന്നു മീഖായയിൽ വരുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് സഭ മീഖായലിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എഴുതി പതിനാത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വരിയുണ്ട് കർത്താവ് രക്ഷിച്ച ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മീഖായല് നീ ആണല്ലോ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നത് മീഖായൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മോശയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതായി പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നാളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാനോക്ക് രണ്ട് മോശ മൂന്ന് ഏലിയ ഇവർ ശരീരത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശരീരത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടാനുള്ള ആളാണ് മോശ അതാണ് മീഖായൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം മീഖായൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ ശരീരത്തെ നമുക്കറിയാത്ത ഏതോ സൂക്ഷ്മമായ പരിണാമങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി മോശയുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതാ മീഖായൽ എത്തിയിരിക്കും മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ സംവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷണിക്കാത്തൊരതിഥി ഒരു കരിക്കട്ട കയറി വരും ആരാണത് പിശാജ് പിശാജ് കയറി വന്നിട്ട് പറയാണ് തുടരുത് തുടരുത് മിഖായൽ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്താ തൊടാതിരിക്കാൻ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ഇതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ദൈവപിതാവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിഖായലിനോട് സാത്താൻ പറയുകയാണ് തുടരുത് തർക്കമായി എന്താ കാര്യം മിഖായൽ ചോദിക്കുമ്പോ പിശാജ് പറയുകയാണ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം ഇതാണ് പിശാജിന് ഇത്രമേൽ പരിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച മോശയുടെ മേൽ അവകാശം പറയാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് മോശ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ വന്ന കാലത്ത് ജനം കാതേഷ് മരുഭൂമി കടന്ന് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു സീൻ മരുഭൂമിയിൽ ജനമെത്തി അങ്ങനെ ജനമെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനം അവിടെ നിന്ന് മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരെ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരെ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരെ ജനം പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മോശയ്ക്ക് അഹ്റോനെതിരെ പെറുപെറുത്തതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല അവർ പറഞ്ഞു കൊല്ലം കൊണ്ടുവന്നാണോടാ ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ മരുഭൂമി കിടന്ന് നരകിക്കാൻ കൊല്ലാൻ ദാഹിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോശയ്ക്ക് അഹ്റോനെതിരെ പെറുപെറുക്കുമ്പോ ജ
ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ കർത്താവിന്റെ കരുണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുമ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞ് എഴുന്നേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വടി കയ്യിലെടുക്ക് നേരെ പാറയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് പാറയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് വടി നീട്ടിയിട്ട് പാറയോട് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക വെള്ളം കിട്ടും ആരവങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന ക്രോധാവേശത്തിൽ ആരവങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ആ മഹാ ആരവത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന മോശയും അകറോനും ജനത്തിന്റെ ഈ പരാതി കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഈ നന്ദി കേട് കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മോശ വടിയെടുത്ത് പാറയോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞൊരു ഭേദഗതി വരുത്തി പാറയിലിട്ട് രണ്ടടിയടിച്ചു ദേഷ്യം വന്ന് അടിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം കൊടുത്തു മോശ അഗ്രവനെ നാണം കെടുത്തിയില്ല വെള്ളം വന്നു ജനമെല്ലാം കുടിച്ചു അവരെല്ലാം അവരുടെ ടെന്റുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു മക്കളിങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു മോനിങ്ങി വാ നിന്നോട് ഞാൻ പാറയോട് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നീ അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് മോശെ നീ കാനാനിൽ കാലുകുത്തില്ല എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ക്രൂരനാണ് ദൈവം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവമേ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം നീ മാത്രം ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ തിരിതെളിച്ച് സേവിച്ചതും പൂജിച്ചതും നിന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കാനാനിലെത്താൻ കൊതിച്ച് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ഈ ഭരഭൂമിയിലൂടെ ഒരു അമ്മ മക്കളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കാനാനിൽ കാലുകുത്താൻ നീ അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിന് മറുപടി രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ കർത്താവിനറിയാം കർത്താവിനറിയാം മോശയുടെ ശരീരം മോശ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മോശ മരിക്കും മോശ ഈ അനുസരണക്കേടോടു കൂടി ആ നിയമലംഘനം നടത്തി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മോശയുടെ ശരീരത്തിന് അവകാശം പറയാൻ ഒരാളെത്തും അവനെത്തിയിട്ട് പറയും കർത്താവേ അവൻ അവകാശം പറയുന്ന കർത്താവേ ആദവും ഹൗയ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോ നീ അവരെ ഏതാ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോ എന്നെ നീ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു ദേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോശ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവൻ അവന്റെ മേലുൾ അവകാശം എനിക്കാണ് എനിക്കാണ് അവന്റെ ഈസ് മൈ റൈറ്റ് മൈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ വന്ന അവകാശം പറയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു അനുസരണക്കേടിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് കാനാനിൽ കാലുകുത്തണ്ട കാനാനിൽ കാലുകുത്തിയില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കാലുകുത്തിയാ മതി കാനാനിൽ കാലുകുത്തണ്ട പക്ഷെ സ്വർഗത്തി വേണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാനിൽ കാലുകുത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്വർഗത്തി വേണം കാരണം സ്വർഗത്തി എന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുത്തൻ അവകാശം പറയാൻ വരും അതുകൊണ്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ കാനാനി കാലുകുത്തണ്ടടാ ആ അവകാശം പറയാൻ വരുമ്പോ നീ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കാനാനി കാലുകുത്താതിരുന്നാൽ ആ അനുസരണക്കേടൊരു ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ എനിക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോകാം മനസ്സിലായാൽ ലോജിക്ക് കാനാനിൽ കാലുകുത്ത അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവൻ അവകാശം പറയാൻ വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനുദപിക്കാത്ത ഏത് പാപം ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നാലും അതിനവകാശം പറയാൻ ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് ആരെയും മറ്റാരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ മേൽ ഒരുത്തിന് അവകാശം പറഞ്ഞു വരരുത് അമ്മയെ നീ ചിന്തിക്കണം നിന്റെ പാപം ചീഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അവകാശം പറയാൻ സാത്താൻ വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നീ കുമ്പസാരിക്കേണ്ടത് അമ്മ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുമ്പസാരിച്ച് നവീകരിക്കപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെ കാരണം നിന്റെ മകന്റെ മേലോ മകളുടെ മേലോ അവകാശം പറയാൻ ഒരുപ്പി ശാജ്യം വരരുത് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബനാഥ നീ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്റെ പാവങ്ങളല്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റൊന്നിനും വ
മറിച്ച് നിന്റെ മക്കളുടെ മേലും തലമുറയുടെ മേലും നിന്റെ വസ്തുവിന്റെ മേലും വാഹനത്തിന്റെ മേലും അവകാശം പറയാൻ സാത്താൻ വരരുത് വരരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാൽ പിശാജ് വേറെ വഴി ഉണ്ടാക്കി വരാൻ നോക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കൃപയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പിശാജ് നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ യാതൊരു അവകാശമില്ല നിത്യനായ ദൈവന്റെ അഭയം ഇറങ്ങി പാൻ പറയാൻ പറ്റും പാപം കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും നീ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും ഇടാൻ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ നല്ല പാലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നീ വീട്ടിൽ എന്നിട്ടാണ് നീ പോകാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തോരം കിടന്ന് ഷൌട്ട് ചെയ്താൽ ഇറങ്ങും പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിശാജ് ഇറങ്ങത്തുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് നല്ല അനുതാപം ഉണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ല ഹൃദയത്തിൽ വലിയ അനുതാപം ഉണ്ടാവണം അനുതാപം ഉണ്ടായി നമുക്ക് കരഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ച് പാവം തിരുത്തണം മക്കളെ കുടുംബനാഥ ഇത്രയും കാലം രോഗപ്രകാരം ജീവിച്ചില്ലേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ആനന്ദം നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ വാ പത്ത് ദിവസം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം മനുഷ്യരെ മാരക ഭാവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യര് തിന്മയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യര് മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്ന മനുഷ്യര് കൂടിയ പാവം ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യര് കൊലപാതകം ചെയ്ത മനുഷ്യര് അവര് പാവത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരെ ഈശോ രക്ഷിച്ച് വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് മഹാ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കഴിയുന്ന മക്കളെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം കുടുംബനാഥ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം നിന്റെ കുടുംബം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയണമെങ്കിൽ പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നാനാ ജാതി മതസ്ഥരോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപം വെടിഞ്ഞ് യേശുവിലേക്ക് വരിക പാപം വെടിഞ്ഞ് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ